Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Lale ya da latince adıyla tulipa, zambakgiller yani liliasa familyasından çok yıllık soğanlı bir süs bitkisidir. Ana vatanı Orta Asya'daki Pamir, Hindikuş ve Tiyanşan dağları olan lale, doğal ortamında dağlık arazilere ve soğuk hava koşullarına uyumlu bir bitkidir. Doğal lale türleri iyi gelişebilmeleri için uzun ve serin ilkbaharları kurak yazları severler. Soğanları sonbaharda ekilen süs laleleri ise ilkbaharda uyanarak renk cümbüşü çiçeklerini sergilerler. Lalenin çok sayıda rengi mevcuttur. Sadece mavi rengi bulunmaz ama maviye çok yakın menekşe tonlarında laleler de vardır. Türkistan lalesi yani Tulipa turkestanica dışındaki tüm lale soğanları tek bir çiçek oluşturur. Bu özel lale ise tek bir soğan üzerinde birden fazla beyaz çiçek açabilir. Lalenin yabancı dildeki adı Fransızcadaki tulipten geliyor. Bu kelimenin kökeninde ise kimilerine göre Osmanlı Türkçesinde yer alan tülbent sözcüğü, kimilerine göre ise Farsçadaki delvant yani türban sözcüğü olduğu düşünülüyor. Fakat burada bahsedilen türban yıllardır temcit pilavı gibi sürekli önümüze getirilip duran şu ebedi tartışma konumuz başörtüsü değil. Türban aslında Osmanlı erkeklerinin kavuklarına sardığı sarık anlamına gelir. Osmanlılar çok sevdikleri laleleri pek çok yerde motif olarak kullandıkları gibi sarıklarına da tutuştururlarmış. Bu çiçeği ilk defa gören yabancı elçiler çiçeğin adını sorduklarında aldıkları yanıt tülbent olmuş. Çünkü çiçeği değil de yabancılara pek acayip geldiğini düşündükleri sarıklarını sorduklarını sanmışlar. Yani bir yanlış anlaşılmadan kaynaklı olarak ortaya çıkmış tulip adı. Lale, Arapçadaki yazılışındaki harfler Allah sözcüğündeki harflerle aynı olduğundan İslam alemi tarafından kutsal bir çiçek haline getirilmiştir. Lale, Anadolu'ya Türklerle birlikte girmiştir. Selçuklular, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'da Türklüğün temellerini atarken ilk lale soğanlarını da Anadolu topraklarına ekmişlerdir. Lale'nin Avrupa ile tanışması ise Kanuni Sultan Süleyman sayesinde olmuştur. Bugün Avrupa'da özellikle Hollanda'da üretilen laleler 16. yüzyılın başlarında Kanuni tarafından Avrupa'ya hediye olarak gönderilen lale türlerinden elde edilen melezlerdir. Lale'nin doğada 75 adet yabancı türü bulunurken günümüzde çok sayıda kültür çeşidi üretilmiş durumdadır. Hollanda her yıl 3 milyar lale soğan üreten dünyanın en büyük lale üreticisidir. Üretilen 15 ayrı kategorinin her birinde yüzlerce lale türü bulunur. Bunlar ayrıca erken sezon, sezon ve geç sezon çiçek açan türler olarak da ayrılırlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu gözde çiçeğe düşkün pek çok padişahı vardı. Örneğin 2. Selim'in Topkapı Sarayı'nın bahçeleri için Kırım ve Suriye'den çok sayıda lale soğanı getirdiği, 3. Ahmet'in Manisa'nın Spil Dağı yaylalarında lale bahçeleri kurduğu bilinir. Fakat işin ilginç tarafı Orta Asya'dan getirdiğimiz bu çiçeğe lale dememizin epeyce zaman almış olması. Çünkü 1660 tarihli Revnak-ı Bostan adlı bir bahçıvanlık kitabında lale sözcüğü hiç geçmemiş. Çünkü muhtemelen onu sümbül ve zambak türünden bir bitki zannediyormuşuz. Avrupa'ya gönderdiğimiz laleleri ilk yetiştiren Hollandalı botanikçi Carolus Crucius, 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da görülen lale çılgınlığı adı verilen dönümü başlatan kişidir. 1634 ile 37 yıllarında lale soğanları öyle değer kazanmış ki para yerine bile geçiyormuş. Bu dönemin bana ilginç gelen bir diğer ürünü ise seramik sanatına da çiçekler kadar ilgi duyduğum için olsa gerek seramik lalelikler yani tülip yerlerdir. Lale severler bu çok ağızlı vazoyu andıran ama vazo olmayan saksları kullanarak lalelerini yetiştirirlermiş. Lale ancak 19. yüzyılda yeni dünya topraklarıyla tanışmış. Massachusetts'li zengin bir toprak sahibi olan Richard Sullivan Fein dünyanın pek çok yerinden getirdiği bitkiler arasında laleler de varmış. Bugün laleler bütün kıtaları fethetmiş durumdadır ve dünyanın pek çok ülkesinde de adına festivaller düzenlenir. Günümüzde bahçenizde ya da saksıda yetiştirmek için satın alabileceğiniz hibrit lale soğanlarının Hollanda kaynaklı olma ihtimali çok yüksektir ve bu lale türlerinin çoğu ise Tulipa soevolens türünden elde edilmiştir. Bu hibritlerin çoğu tek yıllık ve tohum üretmeyen çeşitlerdir. Yine de bitkinizin yavrulayan soğanlarından üretim yapmayı deneyebilirsiniz. Tohumdan üretebildiğinizi varsayalım, lalelerinizin çiçeklerini görebilmeniz için 5 ile 8 yıl arası uzunca bir süre gerekir. Lale soğanların ise sonbaharda drenajı iyi olan toprağa soğanın büyüklüğüne göre 10 ile 20 santim derinliğe ekmeniz gerekir. Mantar ve küf gibi hastalıklara karşı hassas olan soğanlarını saklarken ilaçlamazsanız ya da iyice kurutmadan depolamaya kalkarsanız büyük olasılıkla onları kaybedersiniz. Tecrübe ile sabit maalesef. Bu arada lale soğanlarının çiftli hayvanları ve evcil hayvanlarınız için zehirli olduğunu da hatırlatayım. Lale yetiştirmenin küf noktalarını merak ederseniz bu konuda çok sayıda kaynak bulabilirsiniz. 
Şimdi biz Lale ile ilgili herkesin bilmediği daha enteresan bilgilere göz atalım. İran Edebiyatı'nda şairlere esin kaynağı olan Lale'nin kırmızı ve sarı renkli olanlarını birine vermek, bu kültürde aşkı ilan etmek demekmiş. Lale'nin ortasındaki siyahlık da aşkından yanıp kavrulma isim gelenmiş. Fransa'da sarı lale verenler ayıplanırmış. Çünkü sadakatini ve iffetini boş ver de gel beraber olalım gibi bir anlamı varmış oralarda. Kültürler arası farka bakınız. Osmanlı'da ise lale, hoşgörü, bereket, kutsallık ve yeryüzündeki cennet simgesidir. Epeydir bitki hikayelerinden uzak kalmıştık. Sırada ise bir halk öyküsü var. Ferhat ile Şirin öyküsünü bilirsiniz ama belki de hala bu hikayeyle ilgili bilmediğiniz ayrıntılar olabilir. Ferhat aşk Şirin için Amasya'daki elma dağını delip kenti su getirmeyi başarır. Ama Şirin'in kıskanç kız kardeşi Mehmene Bağ'ın aşıkların kavuşmalarına engel olmak için Ferhat'a sevgilisinin öldüğü haberini yollar. Ferhat bu habere inanıp canına kıyar. Şirin de Ferhat'ın öldüğünü öğrenince o da kendini öldürür. Yan yana gömülen bu iki aşığın mezarında her bahar iki gül ve tam ortalarında onları ayırmaya çalışan bir de kara çalı bir söylentisi vardır. İyi de bu hikayenin Lale ile ne alakası var şimdi? dediğinizi duyar gibi oldum. Hani şu baharda canlanan bitkilerin zannedildiği gibi gül değil de kırmızı amasya laleleri olduğunu söyleyeyim ben de size o zaman. Tulipa Sprengeri adı verilen bu endemik bitki türü olan amasya lalelerinin sadece amasya'da bulunduklarını ve doğada yok olmak üzere olduklarını da ekleyeyim hatta. Ve amasya'dan tekrar dönelim laleler ülkesi Hollanda'ya. Hollanda'da lale sadece hayatın geçici ve kısa oluşunu sembolize eder bitki dostları. Lale'nin nasıl yaratıldığına dair anlatılan eski bir Hollanda hikayesiyle bu uzun videoyu bitirelim. Güzeller güzeli bir genç kıza aynı anda 3 yakışıklı şövalye talip olur. Şövalyelerden ilki kıza düğün hediyesi olarak asaletin simgesi olan bir taç sunar. İkincisi gücün simgesi olarak bir kılıç hediye eder. Üçüncüsü ise zenginliğin simgesi olarak bir sandık altın verir. Kız 3 talibinin de kalbini kıramayacak kadar iyi yürekli olduğu için çiçeklerin kraliçesi onun yardımına koşar ve kızı bu hediyeleriyle birlikte olağanüstü güzellikle bir çiçeğe dönüştürerek ödüllendirir. Taç, lalenin çiçeğini, kılıç yapraklarına, altın ise soğanına dönüşür. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.